。你刚穿越，就听到旁边的同事一脸漠然。上班是狗屎，加班劳动也是狗屎。你愣了下，七海见人，我这是穿越到了《咒术回战》的世界了。原来在这个世界，你和他是同事。今天你要晚五分钟下班做点文件，而七海则到点走人。五分钟后，你下班走楼梯的时候，发现有点不对劲。一、二、五、六、七，不对呀、啊。公司的楼梯有这么长吗？这是撞鬼了！与此同时，周围温度下降，一道巨大黑影从墙壁中爬出。另一边，刚刚走出公司的七海脸色一变，一手松松领带，另一只手从公文包中摸出武器。现在已经过了上班时间，我最讨厌的就是加班。你这边眼看身后的手就摸了你肩膀。意识开始飘忽，与此同时，灵魂来到了一张巨大圆桌前，一共是个座位。那五个人见到你热心打招呼，哟，来啦！你惊讶发现，他们虽然和你长得一模一样，只是服饰各不相同，有戴木叶护额的，穿海贼衣服的，拿着润刀的，甚至还有披着魔法袍的。与此同时，你的记忆发生共情，很快明白了一切。简单来说，就是你的十个灵魂碎片穿越到了不同的动漫世界，每个你的能力和记忆都能共享。换句话说，你的金手指就是你自己。目前，火影凡掌握的技能有木盾、雷盾、蒸汽暴威等等，海贼凡则是武装、剑纹、霸王。三色霸气，鬼灭凡会日日呼吸，通透世界。这外挂有点逆天。海贼凡呵呵一笑，同伴，咒术世界的黑闪可是好东西。如果你能得到，那我这边就可以挑战四皇了。你点点头，放心，交给我。这会儿宫殿内弥漫起浓雾，时间到了，醒醒，醒醒、啊，少年！一睁眼是前辈欺压贱人的脸。少年，你没事吧？刚刚你被 AT 咒灵袭击了，现在快跑，那家伙由我来对付。可忽然他面色一凝，那咒灵居然已经出现在了你的身后，居然是空间转移类的咒术嘛！死死抓住剑嘛，一口咬下。可与此同时，你身上冒出湛蓝色雷光，我就给。牙齿都快被烧烂了。没错，这是火影世界的雷顿之铠，而且下面还叠了一层武装色霸气，咬得有多狠，受的伤就有多重。咒灵被雷电反噬，动都动不了。趁此机会，你接过七海手里的武器，日日呼吸，一之情，元武一刀下去，咒灵复出。不好意思啊，七海前辈，借用一下，武器还你。七海扶了下眼镜，是我失算了，凡君，我还以为你是普通人。前辈，刚才那是什么玩意儿？七海竟然有点震惊，这小子身上明明没有半点咒力存在，却在危机中捕捉到了负面情绪里的咒力，下意识运用出来了吗？那是咒灵。虽然很想跟你解释，但不好意思，我现在要下班了，拜拜。第二天，他带你去见了个人，戴着眼罩，满头白发，笑嘻嘻跟你打招呼：“你好呀，我是七海的男朋友。”七海一脸鄙夷，他叫五条悟，和我一样是咒术师，比狗屎好一点。有什么问题尽管问。五条性质很高，嗯，咒力的味道非常浓郁，而且还在不断增强。七海，他之前真的是个普通人吗？当然是。既然你这么说的话，话没说完，突然一拳轰向你面门，然后下一秒是你的手挡住拳头。五条悟有点意外，为了测试这小子的体质，刚才他特地中断了身上的。停止之力，但没想到真被挡下了。下一瞬间，你想用余人空手道抓住对方手腕，却发现怎么也触碰不到，就差那么几厘米。接着就是一股反弹之力传来，你倒飞出去，空中一个转身，稳稳落地。哇哦，优秀的身体素质，反应速度也相当出色。我见过的人大概只有一个可以跟你相提并论，但他肉体上的强大是用灵咒力换来的，同时拥有极强咒力和身体的人，我还是第一次见。他歪了歪头，不过从刚才的交手，我已经可以确定你是人类。接下来可以放心教导你一些常识了。一番聊天后，他建议你去。咒术高山进修，而且由于最近百鬼夜行将至，大家要开会讨论如何应对。镜头一切，咒术高山内，一地之杰高主持会议。黑板上的资料主人公，这是本次百鬼夜行的策划人夏游杰。他的咒术名为咒灵操控，可以吸收自然咒灵为基所用。在你看来，这简直就是咒术界的宝可梦大师啊！这回校长一额正道提出了一个疑问：夏游杰的咒灵再多，也不过是二级杂鱼，他真的会进行一场注定会输的战争吗？只看过原作的你才清楚，百鬼夜行就是为了调虎离山。夏游杰的真实目的是以古。犹太的特级咒灵诅咒女王齐本里香，你本来还想提醒一下，但很快遭到无情嘲笑。嘎嘎嘎，你不过是半路出身的咒术师，不了解这个很正常。你闭口不言，比起夏游杰，你更讨厌咒术高专里这群自以为是高层，他们大部分来自咒术家族。要论善恶，这些人也不输夏游杰这样的诅咒师。会议结束后，你被分配参与守卫京都。很快，时间来到平安夜。新宿和京都街头诅咒的气味愈发浓郁，咒灵们蜂拥而至。遗骨犹太和柴原真希并未参与行动，大家在东京都立咒术高专。忽然，高专上空逐渐被黑色的薄膜覆盖，正是咒术界最长的结界——杖。校友姐已经悄然来到附近，目标正是以古犹太，只要杀死对方，他就能获得特级咒灵奇本里香。然而此时，他却在道路的尽头看到了一个人，正是拿着武器的你。他不以为意，我还以为高专彻底没人了，看你的打扮，不像学生，也不是老师，难道是后勤部的？你微微一笑，差不多吧。商量一下，你放我过去，我放你一笑生路，如何呢？你笑得比他更和蔼可亲，那我也跟你商量一下，叫我一声大哥，待我下手，我尽量亲一些。夏游杰很是意外，知道我是谁吗？嗨，特级诅咒师夏游杰嘛，跟五条悟同期，应该还是挺厉害的。夏游杰眯双眼。
看上去也不像是疯子，虽然敢用这种口气说话。特级咒术师我都认识，没见过你，不知道我很正常啊？因为我的一级评定才刚刚下来。下一届副长大笑，真是有趣的家伙，我都有点舍不得杀你了呀！你八大手小，冲你这句话，我待会儿还能再亲点打你。嗯，金庸武成立吧。小姐单手一挥，不断有咒灵从里面爬出，而你只是一剑，那些咒灵刚登场就已经在剑光下彻底灰飞烟灭。你到底是什么人？你猜，不管你是谁，都阻止不了有计划。他四周挥舞涌动，照出了一个穿着古代服饰的咒灵，脸犹如一张描绘着架下的面具，正是特级咒灵化身玉藻前。又拿出咒具游云，使用着壁力越强，游云的破坏力越恐怖。就算有咒灵加持，你的身体在我看来还是跟纸一样脆弱。而你举起刀，呵呵一笑。那可未必。说着，手臂连带着武器上都染上了暗红色，正是骇贼世界的绝技——霸王色缠绕。体质增强的情况下，身上的气息疯狂爆发。来自火影世界的八门遁甲，进门开。接着，口中白气吸入，刀上燃起火焰，额头出现斑纹，是来自鬼灭世界的日之呼吸。再微微吐气，呼吸流转，此时变成了月之呼吸，而后日月交叠，一刀斩下，世界的阳光和幽暗的月光同时出现，这是结合着日之呼吸和月呼的元之呼吸二之形，日月同光，阳光和月光纠缠，宛如巨的磨盘。玉藻前千脚刚踏进来，立刻发出凄厉嘶吼，哇！身体一点点被磨灭，他想逃，却发现自己根本无法移动。亮着不同光芒间，有股强大吸力往上黑洞。这怎么可能？小杰面色一凝，如此摧枯拉朽的力量，他这辈子只在一个人身上见过。跨越时代的天骄，五条悟。可事到如今，已经没有退路了。七倍的异香就在眼前，拿着这只咒灵，自己就能翻盘。咬牙释放出大量咒灵，想要拖住你，绕道先杀，以古犹太。另一边，远在新宿的五条悟也后知后觉察觉出了小杰的目的，将熊猫和勾卷机传送回高砖。有账，误猜的没错。小姐姐就在这里，熊猫大吼，准备用蛮力突破。下一秒，惊天轰然破碎，密密麻麻的咒灵在两种光照耀下彻底泯灭。你沐浴的光辉中，既是神明，亦是魔鬼。小姐面如死灰，大意了，输了。他刚才从一开始就该发动最强的咒术漩涡，不然也不至于像现在功亏一篑。你走到他身前，手里的刀缓缓刺进他心口。等等，本以为自己必死的夏游杰，震惊的未复驾。为什么我一时陷入昏迷，却并未死去？仔细放大看，原来刀剑并没有捅穿要害，而是以极快的速度在他心脏上镌刻了神秘的符文。这刻印是飞雷神的符文。熊猫他们就这样眼睁睁看着你，令着夏游杰的尸体走出高砖。而死掉无人后，你做的第一件事情居然是先帮他治疗了伤势。你不杀我，我想要你这条命。我的命有什么价值？在你面前，我跟蝼蚁没区别。有没有价值，我说了算。说实话，我不太喜欢现在的咒术界，所以想重新制定这个世界的秩序。我没兴趣嘲笑你的理想。不过，在你没有足够的能力实现理想前，不如先帮我达成愿望。夏游杰带动许久，我为什么要帮你？我不是让你选择，只是给你一个活下去的机会。说了一刀，刺出生活些许。停停停！他选择了臣服，很好。从今天开始，我就是老大了。你觉得呢？夏游杰七彩一笑，我除了同意，还有第二条路吗？既然同意，那就想办法骗过五条悟吧。他马上要回来了。夏游杰召唤出一条类似爬虫的咒灵，然后滴了几滴血在上面，后者立刻幻化成了他的模样。这是一具完美的尸体。好了，你赶紧走吧。难道你不问问我的大本营在哪儿，就不怕找不到我吗？你冷笑一声，我要找你，随时都能找到。你可以多起来试一下。夏游杰毛骨悚然，清楚自己身上一定被动了手脚，立刻召唤咒灵，离开高砖。没过多久，五条五回来看到了你，还有夏游杰的尸体，凝视好一会儿，才缓缓开口：“辛苦了，你也要头，需要留点时间给你们吗？”谢谢，那就再等我一会儿吧。三分钟后，五条悟伸了伸懒腰，又恢复了吊儿郎当。你一早就猜出了萧杰的目标是犹太，所以才故意留在高砖，对吧？运气好而已。所以这场战斗只有你一个人和萧杰战斗嘛？他盯着你，萧杰是特级中的顶点，整个咒术高砖能稳赢对方的，除了自己，他找不出第二个来。沉默数秒后，他背过身，摆摆手，帮我把他埋在一个风景好的地方，这样下次我去看他的时候，心情会好点。另一头，过了几天，你来到萧杰大本营，众人如临大敌，各自施展术式。菜菜子和妹妹子就要动手，夏小杰大喝一声制止，住手！赶忙转移话题，你的术士是空间转移吗？不是，这只是个小技巧。我的生德术士还没有觉醒。夏小杰愈发震惊，逐渐意识到事情的严重性。那一击毁灭数千咒灵都不是术士，到底是什么力量呢？直到此刻，他才有了真正臣服于你的想法。这家伙说不定真的能够改变世界。聊了一会儿后，你看过提醒，卷所知道吧？千年前和两面宿挪同时期的咒术师，他还没死。而且在一直默默关注你。如果今天你死在高砖，他肯定会第一时间占据你的身体。你觉得我会输吗？不是会输，是一定会死。一个可以在历史上留名的家伙，能弱到哪儿去呢？夏小杰长叹一声。
，他都还没庆幸自己今后一生，这又杀出一个卷缩，个个都等着要他的命。如果真有那么一天，你记得要毁掉我的身体。你在那一笑，我说过，你的命是我的，就算你想死，也得经过我的同意。与此同时，京都与新宿街头，有道阴暗的目光正默默注视夏游杰疑似死亡，按照计划行动，安排好一切后，你回到家。与此同时，意识一片模糊，而灵魂来到了巨大圆桌前。这一次，新人穿着黄胶一披披风，你感慨：好家伙，这一次真是来了个不得了的人物